అవసరం ఎలాంటి త్యాగానికైనా సిద్ధం చేస్తుంది ప్రధానంగా రాజకీయ పార్టీల్లో ఒక పార్టీతో మరొక పార్టీకి అవసరం ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు అవతల పార్టీ ఎలాంటి త్యాగమైనా చేసేందుకు రెడీ అయిపోతుంది జనసేన పార్టీ ఎప్పుడైతే ప్రారంభించారో జనసేన ఆవిర్భావం నుంచి కూడా గతంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి అన్నయ్య పెట్టిన ప్రజారాజ్యం పార్టీతో కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు చాలామంది రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటే పార్టీ ఎలాగా ఎంతమంది వచ్చేది అభిమానులా కాదా సీట్లు ఇచ్చేది అభిమానులు కా లేదంటే రాజకీయ సీనియర్లు కా మళ్ళీ ఒక రాజకీయ పార్టీలా కంటిన్యూ అవుతుందా లేదంటే ప్రజారాజ్యం పార్టీలా కలిసి వస్తుందా ఎన్ని పా అప్పుడు ప్రజారాజ్యం ఎన్ని సీట్లు దక్కించుకుంది ఇప్పుడు జనసేన ఎన్ని సీట్లు దక్కించుకోబోతుంది ఇలా అన్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు చివరికి ఆ పార్టీ గెలుపు విషయంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ కంటే ఒక తక్కువగానే జనసేన ముందుకు వెళ్ళడం ప్రజారాజ్యం తగ్గించుకున్నన్ని దక్కించుకున్న సీట్లు కూడా జనసేన దక్కించుకోకపోవడం ఇదంతా మనం చూసాం అప్పుడు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎలాగ విలీనం చేసేసారో పార్టీని కేంద్ర మంత్రి పదవి అప్పుడు ఇచ్చిన టైంలో కేంద్ర మంత్రి పదవి ఆయనకి ఇవ్వడం అంతముందే విలీనం చేసాడు ఇదంతా ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా జరగబోతుందా ప్రస్తుతం పొత్తుతో కలిసి ముందుకు వెళ్తున్నారు ఒక స్నేహభావంతో ఏపీ రాజకీయాల్లో రెండు పార్టీలు కలిసి ముందుకు వెళ్ళాలని ఆలోచించుకుంటున్న టైంలో ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే నాలుగు రోజులకే ఆయన అప్పుడే బేరసారాలు మొదలు పెట్టేశారు అనే కొన్ని వార్తలు ప్రధానంగా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకవేళ తన వాణి వినిపించాలన్న అధికారికంగా త్వరలో బీజేపీలో జనసేనను విలీనం చేసేయాలన్న ఖచ్చితంగా తమకు రాజ్యసభ సీట్ కావాలి అని ఒక ఒక షరతు పెట్టారు అనేది ఒక ప్రచారం అంటే గతంలో కాంగ్రెస్లోకి ప్రజారాజ్యాన్ని విలీనం చేసి చిరంజీవి పొందిన రాజ్యసభ నామినేషన్ను ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అదే తరహాలో ఆశిస్తున్నారా అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది పక్కన పెడితే భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా జనసేనతో అవసరం ఉంది ప్రధానంగా ఒక స్టార్ క్యాంపెయినర్గా పవన్ కళ్యాణ్ని పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం వాడుకోవాలి అంటే ఆయనకు కూడా ఏదో ఒక పదవి ఇస్తే ఆయన పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉపయోగపడతారు పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ అభివృద్ధి కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ బలోపేతం కోసం ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంలో బీజేపీ ఉంది అనేది మరొక ప్రచారం ఒకవేళ ఇదే గనక నిజమైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారి బేరసారాలు గనక వర్కౌట్ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి రాజ్యసభ సీట్ రావడం ఖాయమవుతుంది అదే టైంలో జనసేన విలీనం కావడం కూడా ఖాయం అవుతుందా లేదా అనేది అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి చూడాలి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పవన్ గారు రాజకీయాలు ఇలాగే కానీ కంటిన్యూ అయితే రేపొద్దున్న రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు అంటే ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికల సంగతి పక్కన పెడితే ఒకవేళ సాధారణ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి ముందుకు నడిస్తే వాళ్ళిద్దరూ ప్రభుత్వం ఫామ్ చేయగలరా మళ్ళీ జనసేనకి అన్ని స్థానాల్లో అంటే ఇప్పుడు నూట స్థానాల్లో నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు వైసీపీకి వచ్చినాయి అంటే ఆ నూట యాభై ఒక్క స్థానాలని కైవసం చేసుకునే ఎత్తుగడలు వ్యూహాలు బీజేపీ అలాగే జనసేన కూటమి వేయాలి వాళ్ళ దగ్గర అంత స్టామినా ఉందా నిజంగా అంత స్టామినా జనసేనకే ఉంటే గనక ఎందుకు ఆయన సీటును కూడా ఆయన గెలవలేకపోయారు అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ విమర్శకుల ప్రధానమైన ప్రశ్న మరి దానికి సమాధానం దొరుకుతుందా లేదంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమన్నా భారతీయ జనతా పార్టీ ఏడైంది కాబట్టి వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి రాజకీయ వ్యూహాలు ఎలా అనుసరించాలనే దాని మీద కొత్తగా ఏమన్నా పాఠాలు నేర్చుకొని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ముందుకు వెళ్తారా లేదంటే ఈ విమర్శలు ఈ విశ్లేషణలు ఆధారంగానే పార్టీని విలీనం చేసే ఉద్దేశంలో ముందుకు వెళ్తారా ఒకవేళ రాజ్యసభ సీటు గనక ఆయనకి దక్కితే అనేది చూడాలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో మొత్తం మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు ట్రెండ్ సెట్ చేస్తారా ట్రెండ్ ఫాలో అవుతారా స్టేట్యూన్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ